वो क्या देखना है मेरे पे चार्जिंग नहीं है स्विच ऑफ हो जाएगा आगे हेलो हेलो स्टूडेंट्स जो जो लाइव आ गए हैं एक बार अपने नाम कमेंट कर दीजिए कम ऑन जल्दी जल्दी से अपने नाम कमेंट कीजिए जो जो स्टूडेंट्स लाइव आ गए हैं अपने नाम कमेंट कीजिए कमेंट कीजिए नाम तो मुझे पता चलेगा कितने लोग आ गए हैं है ना ओके जैनी सियान सौरभ झा आस्था और कोई बचा है शुभम ओके गुड सो आज जो हम लोग बच्चों देखो हम लोग आज जो टॉपिक uh, स्टार्ट करने वाले राइट इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको पहले से कहा था कि आपने पहले लेक्चर्स में है ना आपने पहले लेक्चर में कुछ पढ़ा था मैटर के बारे में पढ़ा था राइट right? मैटर के बारे में पढ़ा था अब मैटर क्या होता है मैटर के क्लासिफिकेशन क्या है मैटर सॉलिड लिक्विड गैस ये सब कुछ पढ़ चुके थे लेकिन आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं देट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग कवर करेंगे राइट एंड दिस क्वेश्चन आर बेस्ड अपॉन द प्रीवियस लेक्चर राइट पिछला जो लेक्चर था उसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है तो लेट एस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ओके ओके विनय पाटिल आ गए हैं शुभम ओके मेरे हिसाब से सारे बच्चे आ गए हैं लाइफ राइट सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है आप देख सकते हो द मास यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ठीक है लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अपने अपने नोटबुक्स निकाल लेना राइट right? आप बाद में नोट डाउन कर लेना अपलोड हो जाएगा लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर सकते हो द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी आपको पता है डेंसिटी क्या होती है देखो मैं यहां पे बताता हूं डेंसिटी जो होता है डेंसिटी जो होता है इट इज नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम राइट तो मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है देखो इसका मतलब यह है कि मास अगर ज्यादा होगा और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी समझ में आ रही बात देखो डेंसिटी ज्यादा कब रहती है डेंसिटी ज्यादा देखो ऊपर एरो मतलब ज्यादा राइट तभी होती है जब मास ज्यादा हो और वॉल्यूम कम हो देखो लॉजिक लगाओ सिंपल लॉजिक है डेंसिटी ज्यादा तब रहती है जब मास ज्यादा हो और वॉल्यूम कम हो क्यों क्योंकि आप देख सकते हो डेंसिटी जो है यहां पे आप देख सकते हो डेंसिटी जो है वो मास से डायरेक्टली प्रपोर्शनल है है ना डेंसिटी और मास देखो सामने सामने और वॉल्यूम नीचे है नीचे मतलब इनवर्सली मतलब अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी अब होता क्या है कि आपको यहां पे अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू डेंसिटी देखो आपको एक चीज पता होगी कि द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी है ना देखो मैं आपको ये बताता हूं ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ठीक है यहां ध्यान देना आपने पढ़ा है कि डेंसिटी का ऑर्डर क्या होता है सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है सॉलिड की फिर लिक्विड की और फिर गैस की देखो ये एरो जो है ये एरो क्या बता रहा है कि सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड की होती है आपको पता है सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है सॉलिड सबसे हार्ड होता है ना फिर लिक्विड और फिर गैस तो गैस तो सबसे कम डेंसिटी होती है राइट तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है सब लोग क्या करेंगे इस ऑर्डर को नोट डाउन कर लो याद रखना सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है फिर दो नंबर लिक्विड की और सबसे कम गैस की तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है देखो आपको है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ठीक है किस ऑर्डर में अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो आपको क्या क्या दिया है एयर दिया है एग्जॉस्ट दिया है चिमनी में से जो एग्जॉस्ट निकलता है हनी वाटर चौक कॉटन आयरन इन सबको अरेंज करना है तो देखो अरेंज करते हैं अरेंज करते हैं तो आप देख सकते हो देखो यहां पे ये अरेंजमेंट है ये इसका आंसर है ये क्या है इसका आंसर है देखो एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी ये दोनों क्या होते हैं गैस होते हैं राइट तो ये इसका डेंसिटी क्या होगा सबसे कम होगा राइट इससे ज्यादा किसका होता है लिक्विड का देखो वॉटर हनी अब वॉटर और हनी में आपको पता है वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है हनी की डेंसिटी ज्यादा होती है हनी की तो हनी इस तरफ आया 
फिर कॉटन चौक और आयरन मतलब आप देखो कॉटन इजीली टूट जाता है चौक उससे थोड़ा सा टफ और आयरन सबसे टफली टूटता है यानी आयरन की डेंसिटी उससे सबसे ज्यादा होगी राइट तो आपको सिंपल याद रखना है कौन सी चीज सॉलिड है कौन सी चीज लिक्विड है और कौन सी चीज गैस है सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा फिर लिक्विड की और फिर गैस की तो ये उसका आंसर होगा राइट समझ में आ गया सबको देखो डेंसिटी के हिसाब से अरेंज करना था आयरन की डेंसिटी इन सब में से सबसे ज्यादा है फिर चौक देखो ना लोहे को अगर मैं तोड़ता हूं तो इजिली टूटेगा क्या नहीं टूटेगा चौक इजिली टूट जाएगा मतलब लोहे की डेंसिटी ज्यादा यानी आयरन की डेंसिटी नंबर वन नंबर वन पे कौन आएगा आयरन दो नंबर पे चौक आएगा क्योंकि चौक उससे टफ है और तीन नंबर पे क्या आएगा कॉटन आएगा कॉटन उससे भी इजीली टूटता है अब वाटर और हनी में से ये दोनों लिक्विड है वाटर और हनी में से आप अगर देखो अगर मैंने एक ग्लास पानी दिया और एक ग्लास हनी दिया दोनों को उल्टा करो अब दोनों को उल्टा करो बताओ कौन पहले गिरेगा पानी गिर जाएगा जल्दी जल्दी लेकिन हनी देखो धीरे धीरे गिरता है क्यों ऐसा क्या होता है क्योंकि हनी की डेंसिटी ज्यादा है राइट तो हनी हनी कौन से नंबर पर आ जाएगा चार नंबर पर हनी पांच नंबर पे वाटर और गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है तो गैस में भी जो एग्जॉस्ट होता है चिमनी में से आपने देखा होगा चिमनी में से जो काला काला धुआं निकलता है है ना उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है किससे एयर से भी है ना तो आप ये क्या आ जाएगा ये छ नंबर और ये एयर क्या आ गया सात नंबर तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है डेंसिटी के हिसाब से ये कितने मार्क्स का आएगा क्वेश्चन ये आ सकता है आपको दो मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है Arrange the following according to their density, right? This is very very important question. बच्चों note down कर लो बहुत important है Simple logic लगाना है जो चीज solid होती है उसकी density सबसे ज्यादा होती है Liquid की उससे कम और gas की उससे भी कम right? Solid में भी अलग अलग type के solid होते हैं तो आप density अपने हिसाब से आप देख सकते हो कि iron और chalk में से but obviously कि iron की होगी ठीक है Let's move to the next question. किसी को इस टॉपिक में मतलब ये क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है अगर डाउट होगा तो आप कमेंट करोगे राइट यू हैव टू कमेंट द डाउट जो भी डाउट होगा मैं यहां पे क्लियर करूंगा तब तक हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो लेट इज मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सो क्वेश्चन क्या है देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है ये तीन मार्क्स का क्वेश्चन है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है तीन मार्क्स का क्वेश्चन है राइट सो वॉट इज द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर आपको बताना है कि स्टेट्स ऑफ मैटर के क्या क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सो ये क्वेश्चन ये बोलता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स देखो स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं तीन होते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस तो आपको क्या करना है सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंस बताना है यू हैव टू टेल द डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस ओके सो अच्छा शुभम ने कुछ क्वेश्चन पूछा है सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं जो भी क्वेश्चन है आपको ऑर्डर में लगाना है ठीक है मैं आ, आ, वो क्वेश्चन मैं आ, बाद में आता हूं अभी फिलहाल ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ठीक है थीके? तो आपको क्या करना है सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंस बताना है व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स तो आंसर आपको सबको मैंने पहले लेक्चर में बताया था राइट फिर भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है तो फर्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे आप देख सकते हो आपने देखा है कि सॉलिड देखो पहला ये सॉलिड फिर लिक्विड और फिर गैस इस तरीके से आपको तीन मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने देखो सारे का मतलब सारे का फर्स्ट पॉइंट इंटर रिलेटेड राइट एक अगर एक सॉलिड की प्रॉपर्टीज याद कर लो ना तो अपने आप बाकी प्रॉपर्टीज याद हो जाएगी कैसे देखो आपको पता है कि सॉलिड का शेप क्या होता है डिफाइनेट डिफाइनेट मतलब फिक्स सॉलिड का शेप चेंज नहीं होता है आपने देखो अनलेस रेंटिल में उसको हैमर करूं या देखो अब ऐसा नहीं कि मैं तोड़ दू तो बोलेगा शेप चेंज होगा ऐसे नहीं विदाउट हार्मिंग इट विदाउट एनी फिजिकल ट्रीटमेंट सॉलिड का शेप कभी चेंज नहीं होता है है ना अनलेस रेंटिल आप उसके ऊपर कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करो बट नॉर्मली अगर मैं एक बेंच रख यहाँ पे बेंच मैंने क्लासरूम में बेंच रखा है तो बेंच का शेप वही रहेगा अनलेस रेंटिल में उसको तोड़ू मरोड़ू कुछ ना है ना तो सिंपल लॉजिक है फर्स्ट पॉइंट क्या है डिफाइनेट शेप ऑफ द सॉलिड सेकेंड क्या है नो डिफाइनेट शेप लिक्विड का कोई डिफाइनेट शेप नहीं होता है आपने देखा है लिक्विड बॉटल में भरोगे तो बॉटल का शेप ले लेगा ग्लास में भरोगे तो ग्लास का शेप ले लेगा है ना अगर मतलब कहीं पे भी आप जिस चीज में लिक्विड को डालोगे वो लिक्विड उसका शेप ले लेता है सिंपल लॉजिक है तो ये आपको दिमाग में रखना है गैस का गैस का भी सेम चीज है गैस का भी कोई शेप नहीं होता है गैस का भी कोई शेप नहीं होता है गैस भी कंटेनर में आपके गैस सिलेंडर में जो सिलेंडर में जो गैस है उसको मैं इस रूम में भी फैला सकता हूं है ना उसको मैं स्क्वायर कंटेनर में भी रख सकता हूं सर्कुलर कंटेनर में भी लग सकता हूं सिलेंड्रिकल कंटेनर में भी लग सकता हूं जैसे भी कंटेनर का शेप मैटर नहीं करता गैस को मैं 
किसी भी शेप में रख सकता हूँ राइट तो उसका कोई शेप नहीं होता है इसलिए वो किसी भी चीज में समा जाता है उसका शेप ले लेता है राइट तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है अगर मैं सॉलिड की वॉल्यूम की बात करूँ तो सॉल्यूम का सॉलिड का वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स रहता है लेकिन आपको याद रखना है है ना लिक्विड्स अटेन शेप ऑफ हाँ ठीक है आपको ये याद रखना है कि जो गैस होते हैं गैस उनका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है आपने देखा होगा गैस को मैं एक सिलेंडर में इतने कम वॉल्यूम में भी ले सकता हूँ इतने वॉल्यूम में भी ले सकता हूँ मतलब वही गैस अगर फैल जाए तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपा हो जाएगा देखो ना सिंपल लॉजिक है अगर मैं गैस सिलेंडर का नॉब निकाल दू निकालना नहीं है अगर मान लो कोई गैस लीक हो जाए कहीं से तो लीक होता है तो वो पूरे कमरे में फैल जाता है पूरे कमरे में फैलता है तो वो कमरे में कितना वॉल्यूम बहुत सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेना पहले उसने कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था सिलेंडर के अंदर अब उसने पूरा रूम ऑक्यूपाई कर लिया तो मैं ये बोल सकता हूं कि गैस अपना वॉल्यूम जैसे जैसे वो फैलेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा उसका राइट सो डिफाइनेट वॉल्यूम नहीं होता है लेकिन शेप गैस का ना शेप डिफाइनेट होता है ना वॉल्यूम डिफाइनेट होता है राइट सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हो क्या स्पंज की बात नहीं कर रहा हूं मैं स्पंज के अंदर तो एयर ट्रैप्ड होता है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अब कुछ कुछ लोग पूछेंगे कि स्पंज तो मैं दबा सकता हूं तो स्पंज क्या हुआ सॉलिड हुआ लिक्विड हुआ गैस हुआ स्पंज इज सॉलिड दिमाग में रखना स्पंज क्या होता है स्पंज देखा होगा ना आपने स्पंज सॉलिड होता है स्पंज सॉलिड होता है स्पंज जो होता है वो सॉलिड होता है और उसके अंदर उसको मैं दबा क्यों पाता हूं क्योंकि उसके अंदर एयर गैप्स होते हैं आपने देखो तो स्पंज को ध्यान से देखो तो टाइनी टाइनी गैप्स होते हैं एयर गैप्स है ना वो जब आप स्पंज को प्रेस करते हो देखो ये मैं यहां पे बताता हूं आपको अगर ये स्पंज है है ना तो स्पंज में ना बहुत टाइनी टाइनी एयर गैप्स होते हैं और इन गैप्स के कारण जब आप इसको दबाते हो तो इस इस पोर से हवा निकल जाती है मतलब आप जब दबाओगे तो हवा बाहर निकल जाएगी और छोड़ोगे तो वापस हवा अंदर चली जाएगी इसीलिए स्पंज कंप्रेसिबल होता है लेकिन स्पंज जो होता है स्पंज जो होता है वो सॉलिड ही होता है ये क्या होता है सॉलिड ही होता है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई भी ये मत बोलना कि स्पंज क्या है स्पंज इज अ सॉलिड रबर बैंड इट इज ऑल्सो सॉलिड राइट रबर बैंड इज ऑल्सो सॉलिड दिमाग में डाल लो ठीक है कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है तो सॉलिड इन जनरल आर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल टू अ स्मॉल एक्सटेंड लिक्विड को मैं कंप्रेस कर सकता हूं दबा सकता हूं मतलब उसका कंप्रेस कंप्रेशन का मतलब होता है दबाना है ना मैं उसको प्रेशर डाल के कंप्रेस कर सकता हूं थोड़ा बहुत स्मॉल एक्सटेंड मतलब बहुत थोड़ा और गैस जो होते हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल गैस आर हाईली कंप्रेसिबल मतलब गैस को मैं देखो अगर ये कंटेनर में देखो मान लो यहां पे ध्यान देना अगर ये कंटेनर है ठीक है ये बड़ा सा कंटेनर है ठीक है ये कंटेनर है इसमें कोई गैस है इसमें कोई ये कोई गैस है ठीक है ये कोई गैस है अब जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा मान लो इससे मैं इसको यहां से मैं कंप्रेस करूं तो कंप्रेस करके मैं इसको कम कर सकता हूं मतलब इन शॉर्ट आपका जो है कंप्रेस करके क्या इसको दबा सकता हूं ठीक है क्योंकि गैस के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है गैस के बीच में क्या होता है बहुत सारा स्पेस होता है आपने ऑलरेडी पढ़ा है तो देखो थर्ड पॉइंट क्या है सॉलिड में बहुत ही छोटा स्पेस होता है बहुत ही कम स्पेस होता है आपने पढ़ा है सॉलिड के आइटम्स क्या होते हैं सॉलिड के आइटम बहुत ही पास पास होते हैं तो उनके बीच में स्पेस क्या होता है बहुत ही कम होता है जबकि लिक्विड के अंदर ग्रेटर स्पेस होता है मतलब सॉलिड से तो ज्यादा ही होता है मतलब ये अगर ये सॉलिड है अगर ये सॉलिड है तो लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर हो गए जैसे ये लिक्विड हो गया ये क्या हो गया लिक्विड हो गया और गैस की अगर बात करें अगर गैस की बात करें द स्पेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल इज ग्रेटेस्ट यानी सबसे ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा दूर दूर होते हैं ये हो गया आपका गैस तो आप देख सकते हो सॉलिड की सॉलिड जो है वो सबसे ज्यादा पास पास है लिक्विड में उससे थोड़ी दूर और गैस में उससे भी थोड़ी दूर राइट क्लियर थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट पे आते हैं अब देखो अगर पार्टिकल्स पास पास है सॉलिड के पार्टिकल पास पास है यानी उनके बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा है ना आप और आपके फ्रेंड साथ में कब रहते हैं जब आपके बीच में फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग हो तो वैसे पार्टिकल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो तो वो साथ में रहेंगे ज्यादा चिपक के रहेंगे तो यहां पे वही है कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स पास पास इसलिए होते क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है कैसा अट्रैक्शन होता है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रिजल्ट इन द क्लोज पैकिंग ऑफ द पार्टिकल्स इन द सॉलिड सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स जो है वो पास पास है क्यों स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के कारण लिक्विड के अंदर ये अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक होता है है ना लिक्विड के अंदर भी स्ट्रॉन्ग होता है बट लेस देन सॉलिड है ना लिक्विड के अंदर थोड़ा सा कम होता है और गैस के अंदर ये अट्रैक्शन सबसे कम
तो यहां पे आप देख सकते हो कि गैस के पार्टिकल सबसे दूर है यानी लीस्ट लीस्ट मतलब सबसे कम अट्रैक्शन होता है लास्ट पॉइंट पे चलते हैं पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड के नॉट मूव फ्रीली सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं लॉजिक लगाओ ना क्यों नहीं मूव कर सकते अगर मान लो अगर आप क्लासरूम में हो और क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं दबा दबा के बच्चे हैं बच्चे एकदम पास पास है एक दूसरे से तो बच्चे हिल पाएंगे एक अपनी जगह से अब मैं मेरे बाजू में भी इधर भी कोई है इधर भी कोई है आगे भी है पीछे भी है सब जगह पे बच्चे अब मैं ऐसे हिल पाऊंगा नहीं मूव कर पाऊंगा क्यों क्योंकि मेरे को जगह ही नहीं मिल रही मूव करने के लिए वैसे ही सॉलिड के केस में पार्टिकल्स इतने पास पास होते कि वो मूव ही नहीं कर सकते यानी अगर मूव नहीं करेंगे तो क्या होगा वो एक दूसरे से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएंगे यानी वो फ्लूड नहीं कहलाएंगे ठीक है लेकिन गैस और लिक्विड के अंदर स्पेस होता है राइट गैस और लिक्विड के अंदर स्पेस होता है तो इसीलिए गैस और लिक्विड मूव कर सकते हैं लेकिन सबसे ज्यादा मूव कौन करेगा गैस क्योंकि गैस के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है ठीक है तो यहां पे आप पॉइंट देख सकते हो देखो द पार्टिकल्स मूव फ्रीली वाई बिकॉज ऑफ द इंटर मोलिकुलर स्पेस या फिर इंटर पार्टिकल स्पेस द इंटर पार्टिकल स्पेस मतलब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस को इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं या फिर डिस्टेंस बोलते हैं वो बहुत ही ज्यादा होता है जिसके कारण वो मूव कर सकते राइट जबकि गैस के अंदर सबसे ज्यादा यानी रैंडम मोशन दिखा सकता है व्हाट डू मीन बाय रैंडम रैंडम मीन्स कहीं पे भी यहां वहां है ना हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं पार्टिकल्स दैट इज नोन एज रैंडम मोशन गैस के पार्टिकल रैंडम मोशन शो करते हैं गॉड इट सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाइन्थ क्लास में मैटर इन आर सराउंडिंग में से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तीन बार बहुत बोल दिया राइट समझ मारी बात तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिस कैन बी आस्क फॉर थ्री मार्क्स राइट सो लेट इज मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं ओके सो यर आर सम पॉइंट्स विच वी नीड टू एक्सप्लेन आपको बोला है कि कमेंट अपॉन द फॉलोइंग ठीक है स्टार्ट करते हैं कमेंट अपॉन द फॉलोइंग पहला क्वेश्चन है रिजिडिटी मतलब आपको बताने की वॉट इज द मीनिंग ऑफ रिजिडिटी यू हैव टू टेल वॉट इज द मीनिंग ऑफ रिजिडिटी क्या आपको पता है वॉट इज रिजिडिटी नहीं पता है ठीक है चलो देखते हैं वॉट इज रिजिडिटी ठीक है एक एक पॉइंट देखेंगे रिजिडिटी देखेंगे फिर कंप्रेसिबिलिटी देखेंगे फ्लूडिटी फीलिंग ऑफ गैस कंटेनर शेप काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी ये सारे के सारे डेफिनेशन आपको डिफाइन करने इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकता है राइट सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट डेफिनेशन वॉट डू यू मीन बाय रिजिडिटी ओके सो रिजिडिटी क्या होता है देखो आप देख सकते हो इट इज द प्रॉपर्टी इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इन ऑब्जेक्ट रिटेन इट्स शेप कोई भी ऑब्जेक्ट अपना शेप बनाए रखता है वो प्रॉपर्टी को रिजिडिटी बोलते हैं है ना तो आप सिंपल लॉजिक लगाओ सॉलिड सबसे ज्यादा रिजिड है क्योंकि सॉलिड अपना शेप बनाए रखता है अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड अपना शेप इजिली लूज कर देता है गैस भी अपना शेप इजिली लूज कर देता है मतलब वो चेंज करते रहते हैं अपने शेप तो सबसे ज्यादा रिजिड कौन हो गया सॉलिड सो so, देखो अपने शेप को रिटेन यानी अपने शेप को बनाए रखने की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं रिजिडिटी द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट कैन रिटेन इट्स शेप देखो दिमाग लगा लो रिटेन रिटेन का मतलब बनाए रखना है ना जैसा शेप है वैसे ही बनाए रखना अगर मैं किसी भी सॉलिड की बात करूं तो हाँ ओके शुभम ने शुभम ने बोला कि द टेंडेंसी ऑफ अ मैटर टू मेंटेन इट शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स ओके गुड गुड शुभम यही चीज है अनलेस एन एंटिल देखो अगर मैं uh, जैसे इसने कहा कि फ्रॉम सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स जैसे मैं मान लो मैं ये पेन है ठीक है ये पेन है मेरे पास मैं पेन को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है ये एक पॉइंट पर जाके टूट जाएगा लेकिन बहुत ईजिली तो नहीं टूटेगा ना तो कुछ हद तक ये फोर्स को विथस्टैंड कर सकता है सह सकता है मतलब ये क्या कर रहा है कुछ हद तक मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उसको सह रहा है यानी अपने शेप को रिटेन करने की कोशिश कर रहा है और उसी टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं रिजिडिटी बोलते हैं ठीक है शुभम क्लियर ठीक है समझ में आ रही बात तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिडिटी राइट अपने शेप को रिटेन करना और आउटसाइड फोर्स को विथस्टैंड करना विथस्टैंड मतलब सहना राइट सो लेट इज मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज नथिंग बट कंप्रेसिबिलिटी ओके सो वॉट इज कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेस होना सिंपल लॉजिक है कंप्रेस कब होता है जब स्पेस ज्यादा होता है तो कंप्रेस ज्यादा होगा है ना मतलब देखो मान लो अगर एक क्लासरूम है खाली क्लासरूम है तो बाहर बहुत सारे बच्चे हैं है ना बाहर बहुत सारे बच्चे तो मैं बोलूंगा चलो जाओ 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 लाइन बना के जाओ बच्चों को अंदर क्लासरूम में भेज रहा हूँ तो बच्चे क्लासरूम में भरते जा रहे भरते जा रहे भरते जा रहे 
लेकिन एक पॉइंट आएगा जब क्लास का सारा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा फिर मैं दबा दबा के डाल रहा हूँ कि और जाना उधर स्पेस है और जा और जा अंदर ऐसे करते करते कंप्रेस करूंगा मतलब क्या करूंगा कंप्रेस करूंगा कंप्रेस कब कर पाऊंगा जब अंदर स्पेस होगा तो सॉलिड के अंदर स्पेस होता है क्या एटम्स के बीच में स्पेस होता है नहीं होता है तो सॉलिड को कंप्रेस कर पाओगे नहीं लेकिन लिक्विड और गैस के अंदर स्पेस होता है यानी उनको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं और सबसे ज्यादा स्पेस होता है गैस के अंदर राइट सो कंप्रेसिबिलिटी इज नथिंग बट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द सब्सटेंस कैन बी कंप्रेस्ड ओके द प्रॉपर्टी इट इज अ प्रॉपर्टी इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच वॉट सब्सटेंस कैन बी कंप्रेस्ड इज नथिंग बट कंप्रेसिबिलिटी एंड ड्यूरिंग कंप्रेशन यू शुड रिमेंबर ड्यूरिंग कंप्रेशन द वॉल्यूम ऑलवेज डिक्रीजेज राइट मैं जब कंप्रेशन करता हूं जैसे मैं कोई चीज को कंप्रेस कर रहा हूं दबा रहा हूं तो उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है कम हो रहा है सो यू शुड रिमेंबर वॉल्यूम डिक्रीजेज ड्यूरिंग कंप्रेशन है ना सो गैसेज आर कंप्रेसिबल वेर एज सॉलिड एंड लिक्विड आर नॉट ठीक है लिक्विड के अंदर बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट तक होता है तो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं उसको तो लिक्विड्स के अंदर ऐसा नहीं है कि नहीं होता है बट स्मॉल एक्सटेंट मतलब मैं बोल सकता हूं कि सबसे कम सॉलिड में होता है उससे ज्यादा लिक्विड में होता है और उससे ज्यादा गैस में होता है मतलब सॉलिड में तो ना के बराबर होता है लिक्विड में बहुत स्मॉल स्मॉल एक्सटेंट तक होता है है ना और गैस के अंदर हाई हाई बहुत ज्यादा कंप्रेशन होता है ठीक है क्लियर लॉजिक आगे बढ़ते हैं थर्ड डेफिनेशन जो है आपका फ्लूडिटी थर्ड डेफिनेशन क्या है आपका फ्लूडिटी देखो बच्चों ये जो सारे क्वेश्चन है है ना ये सारे के सारे आपके टेक्स्ट बुक के हैं या फिर जो भी है आने वाले एग्जाम में राइट right? इनमें से कुछ ना कुछ तो आएगा ही कंफर्म है तो आपको बस उसको ध्यान से समझना है एंड यू शुड नॉट कि मतलब ये नहीं कि रट्टा मार लो यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कंसेप्ट क्लियर यानी आपको एग्जाम में आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो राइट बट यू शुड नो अ बेट प्रेजेंटेशन नेक्स्ट फ्लूडिटी अब फ्लूडिटी क्या होता है ठीक है देखते हैं फ्लूडिटी क्या होता है यहां पे देखो फ्लूडिटी क्या मतलब अब देखो फ्लूडिटी फ्लूड यानी फ्लो होना फ्लो होना बहना है ना कोई चीज बहती है कौन सी चीज बहती है लिक्विड बहता है इससे लिक्विड के क्या बनते हैं पाइपलाइन बनते हैं देखा ना पानी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो कोई लांद के लेके जाने से अच्छा क्या करते हैं पाइपलाइन बना देते हैं पाइपलाइन से देखो आपकी बिल्डिंग पे आप थर्ड फ्लोर पे हो फोर्थ फ्लोर पे हो फिफ्थ फ्लोर पे सब फ्लोर पे पानी पहुंच रहा है कहां से पाइप के थ्रू कैसे पहुंच रहा है किस प्रॉपर्टी के कारण पहुंच रहा है क्योंकि लिक्विड फ्लूड है यानी उनके पास फ्लो होने की टेंडेंसी है इसलिए वो क्या कहलाते हैं फ्लूड देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूं टेंडेंसी टू फ्लो टेंडेंसी टू फ्लो टेंडेंसी का मतलब होता है क्षमता फ्लो होने की क्षमता अगर रही तो वो फ्लूड कहलाएगा फ्लो होने की क्षमता अगर रहेगी किसी के पास तो वो क्या कहलाएगा फ्लूड और टेंडेंसी टू फ्लो किसके पास होती है सिर्फ दो चीजों के पास होती है किसके पास लिक्विड के पास एंड गैस के पास राइट right? सिर्फ दो चीजों के पास फ्लो होने की टेंडेंसी होती है वन इज लिक्विड एंड वन इज गैस क्लियर सो फ्लूडिटी इज नथिंग बट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द सब्सटेंस हैव टेंडेंसी टू फ्लो क्लियर डेफिनेशन आगे बढ़ते हैं फीलिंग अ गैस कंटेनर राइट तो फीलिंग अ गैस कंटेनर क्या है देखो अ गैस कैन बी फील्ड इन अ गैस कंटेनर बाय कंप्रेसिंग इट अंडर हाई प्रेशर दिस प्रॉपर्टी इज कंप्रेसिविटी ऑफ द गैसेस हेल्प्स देम टू इन दिस रिगार्ड है ना तो आपको पता है कि किसी भी गैस कंटेनर को अगर फिलअप करना है तो वहां पे आप डायरेक्टली गैस को फिलअप नहीं कर सकते हो फॉर फिलिंग अ गैस कंटेनर यू रिक्वायर हाई प्रेशर आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स बनाते समय या मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं तभी भी उसके अंदर जब सी ओ टू डालते हैं तो इट इज एक्सर्टेड मतलब हाई प्रेशर पे उसको कंप्रेस किया जाता है है ना तो किसी भी गैस कंटेनर को जैसे आपके गैस सिलेंडर जो होम होम मेड गैस कंटेनर्स है तो उनको भी क्या है उनको भी हाई प्रेशर पे फिलअप किया जाता है राइट सो फिलिंग ऑफ गैस कंटेनर समझ में आया किसी भी गैस को फिल करने के लिए क्या चाहिए हाई प्रेशर है ना हाई प्रेशर और वो तभी होगा जब गैस कंप्रेसिबल होगा है ना क्लियर नेक्स्ट जो है शेप अब देखो शेप क्या होता है द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग अ डिफाइनेट ज्योमेट्री इज कॉल्ड शेप किसी भी देखो एक फिक्स ज्योमेट्री होना मतलब शेप क्या होता है जैसे ट्राइंगुलर हम लोग बोलते हैं सर्कुलर बोलते हैं है ना सर्कुलर बोलते हैं सिलेंड्रिकल बोलते हैं ये सब क्या है शेप्स है तो एक डिफाइनेट ज्योमेट्री अगर किसी के पास होती है फिक्स डिफाइनेट का मतलब फिक्स अगर किसी के पास डिफाइनेट ज्योमेट्री है तो मैं उसको क्या बोलता हूं दैट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट शेप है ना और हर सॉलिड का शेप अलग अलग होता है है ना अब ये पेन का शेप अलग है ये बेंच का शेप अलग है 
है ना मोबाइल का शेप अलग है कंप्यूटर का शेप अलग है दैट मतलब हर एक सॉलिड के पास अपनी प्रॉपर्टी है अपने शेप को रिटेन करने की एंड उस ज्योमेट्री को हम लोग शेप बोलते हैं है ना क्लियर तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए किसका शेप फिक्स्ड होता है सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है लिक्विड और गैस का शेप फिक्स्ड नहीं होता है ओके नेक्स्ट मूव करते हैं काइनेटिक एनर्जी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइनेटिक एनर्जी अब देखो आपने अगर किसी ने पढ़ा होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है देखो काइनेटिक uh, एनर्जी है ना तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है इट इज उसका फॉर्मूला क्या होता है आपने जिसने फॉर्मूला नहीं पता को वो भी याद कर लेना हाफ एम वी स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी देखो किसके पास होती है देखो फॉर्मूला से मैं बताता हूं जिसके पास एम फॉर मास एंड वी फॉर वेलोसिटी वेलोसिटी यानी स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर कोई चीज के पास मास है मास है और वो मूव कर रहा है जैसे व्हीकल है उसके पास मास है मूव कर रहा है तो उसके पास कैनेटिक एनर्जी है जिस चीज के पास मास है और वो मूव करता है उसके पास कैनेटिक एनर्जी होती है है ना दिमाग में रखो और कैनेटिक एनर्जी अगर मैं स्टेट्स ऑफ मैटर में कंसीडर करूं तो हम लोग किसका मूवमेंट देखते हैं पार्टिकल्स का एटम्स का है ना मॉलिक्यूल्स का उनकी मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो एटम मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है मास होता है और वो मूव करेगा तो उनके पास कौन सी एनर्जी होगी कैनेटिक एनर्जी होगी अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा मूव कौन करेगा बट ऑब्वियस गैस मूव करेगा देखो आपको पता है कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं ये सॉलिड है सबसे पास पास है गैस के अंदर थोड़े से सॉरी लिक्विड के अंदर थोड़े से दूर और गैस के अंदर सबसे ज्यादा दूर अब इसमें से सबसे ज्यादा मूव कौन करेगा अब ये मेरा सॉलिड है ये मेरा सॉलिड है ये मेरा लिक्विड है और ये मेरा में सबसे ज्यादा मूव कौन करेगा गैस मूव करेगा फिर लिक्विड और फिर सॉलिड यानी सबसे ज्यादा मोशन जो होगा यानी मूवमेंट जो होगा वो किसके पास होगा गैस के मॉलिक्यूल्स के पास होगा एंड दैट मोशन इज ड्यू टू वॉट ड्यू टू ग्रेटर स्पेस बिटवीन दैम ज्यादा स्पेस यानी ज्यादा मोमेंट ज्यादा मोमेंट यानी यहां पे ज्यादा कैनेडिक एनर्जी होगी राइट सो एनर्जी पॉजिज बाय एन ऑब्जेक्ट देखो यहां पे मैं इन जनरल ले रहा हूं ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बड़े बड़े ऑब्जेक्ट का भी होता है है ना मॉलिक्यूल्स ले सकते हो या मॉलिक्यूल किसी भी ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल अगर वो मूव कर रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है कैनेडिक एनर्जी होती है ठीक है और कैनेडिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊ अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊ तो कैनेडिक एनर्जी क्या बढ़ेगी सब्सटेंस इंक्रीजेस देखो इसका सिंपल एग्जांपल है जैसे मैं मान सकता हूँ कि मान लो एक पानी का कंटेनर है है ना तो यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ जैसे एग्जाम्पल है ठीक है हो गया वो ठीक है लेट इज टेक एन एग्जाम्पल अब यहां देखना सब लोग ठीक है मान लो ये कंटेनर है सबको समझ आ रहा है और इसके अंदर पानी है ठीक है ये वाटर है ये क्या है वाटर है अब मुझे बताओ पानी को अगर मैं गर्म नहीं किया मतलब ठंडा पानी ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे नॉर्मल रूम टेम्परेचर यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है आपका नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली आपका रूम टेम्परेचर ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस होता है ठीक है अब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर मुझे पानी कैसा लगता है स्थिर लगता है एकदम शांत लगता है राइट ठीक है अगर मैं इसको नीचे से गर्म करना चालू करूँ इसको हीट कर रहा हूँ बर्नर पे क्या कर रहा हूँ मैं इसको हीट कर रहा हूँ आप धीरे धीरे इसके अंदर मूवमेंट मतलब आपको मॉलिक्यूल्स नहीं दिखेंगे लेकिन पानी आपको हिलता हुआ नजर आएगा राइट हिलता हुआ नजर आएगा यानी आप जैसे जैसे हीट करोगे ये पानी मूव करेगा क्यों मूव कर रहा है क्योंकि जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो जो मॉलिक्यूल्स है वॉटर मॉलिक्यूल्स उन्होंने उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी इंक्रीज कर ली कौन सी एनर्जी इंक्रीज कर ली कानेटिक एनर्जी यानी एज वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर The kinetic energy of the molecule is increasing. So, my dear, temperature बढ़ने पे कौन सी energy बढ़ती है? Kinetic energy मतलब उस वो उतना ही ज़्यादा fast move करता है और जितना ज़्यादा fast move करेगा, उतना उसका ज़्यादा kinetic energy होगा. Got it? आगे move करते हैं. Next definition पे, that is density. Density already पढ़ा है. ये फिर से मैं आपको formula बता चुका हूँ. Mass पर यूनिट वॉल्यूम है ना मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नथिंग बट डेंसिटी पहले कहा था डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम मतलब कितना मास प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में वही क्या कहलाता है डेंसिटी कहलाता है तो फॉर्मूला दिमाग में रख लो मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी और वॉल्यूम से इन्वर्सली वॉल्यूम से इन्वर्सली का मतलब होता है वॉल्यूम अगर कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी ठीक है तो डेंसिटी का डेफिनेशन आप याद रख सकते हो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे That is give reason for the following. ठीक है अब यहां पे देखो कुछ क्वेश्चन है 
आपको यहाँ पे क्या बताना यू शुड आंसर द क्वेश्चन गिविंग अ रीजन मतलब मैंने स्टेटमेंट दिया होगा उसका आपको रीजन के थ्रू बताना है ठीक है uh, अब देखते हैं अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज कैप्ड स्टेटमेंट है ये मतलब ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है गैस किसी भी कंटेनर में रखोगे तो उस कंटेनर में पूरी तरीके से फैल जाएगा है ना क्या बोला है अ गैस कैप्ड इन द वेसल इन विच इट इज कैप इट फील्स कंप्लीटली मतलब पूरा अभी देखो जैसे मैंने अगर अगर ये मेरा कंटेनर है अगर ये मेरा कंटेनर है इसमें कोई गैस है तो वो गैस जो है वो गैस जो है वो उस पूरे कंटेनर में फैल जाएगा तो ऐसा क्या होता है ऐसा क्यों नहीं कि एक ही कोने में है ऐसा कभी होता है कि गैस सिर्फ इस कोने में है या इस कोने में है या गैस नीचे सेटल हो गया ऐसा कभी नहीं होता है नहीं होता है गैस क्या होता है पूरे कंटेनर में होता है ऐसा क्यों तो लॉजिक लगाओ मैंने आपको अभी अभी कहा कि गैस के बीच में इंटरमोलिक डिस्टेंस ज्यादा होता है आंसर वही है ठीक है आंसर वही है क्या आंसर है देखते हैं क्या आंसर है देखो सिंपल लॉजिक है आपको क्या करना है देर इज वेरी लिटल अट्रैक्शन बहुत कम अट्रैक्शन होता है लिक्विड के बीच में अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है मॉलिक्यूल्स बहुत मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं अट्रैक्शन कम है तो दूर दूर हो गए और दूर दूर होते तो वो ज्यादा मूव कर पाएंगे और ज्यादा मूव कर पाएंगे यानी वो पूरे वेसल को कवर कर लेंगे है ना ड्यू टू रैंडम मोशन वो पूरे वेसल को कवर कर लेते हैं सिंपल आंसर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर अब ये बोल रहा है कि गैस जो है ना वो कंटेनर जिस कंटेनर में फिलअप किया उस कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर डालता है अब इसका आंसर बोलेगे सर कैसे कैसे बताओ बताओ ये चलो देखते हैं ठीक है यहां देखो इसको बहुत ध्यान से देखना ये कंटेनर है Uh, एक मिनट मैं इस तरफ ले लेता हूं ठीक है यहां देखना मान लो ये कंटेनर है ठीक है कंटेनर है इसमें ये मॉलिक्यूल्स है इसमें क्या है मॉलिक्यूल्स है अब मैं आपको दिख, दिखाई नहीं देते बट फॉर योर कन्वीनियंस मैं ये बना रहा हूं ठीक है अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स है ये क्या है गैस के मॉलिक्यूल्स है ठीक है अब आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं रैंडम मोशन दिखाते हैं ये यहाँ मूव कर रहा है ये यहाँ मूव कर रहा है ये यहाँ मूव कर रहा है कहीं पे भी रैंडम मोशन रैंडम का मतलब क्या होता है हर मॉलिक्यूल अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है है ना ये कौन सा मोशन दिखा रहा है दे आर शोइंग वॉट रैंडम मोशन कौन सा मोशन दिखा रहे हैं रैंडम मोशन क्यों क्योंकि इनके बीच में स्पेस ज्यादा है अब होता क्या है कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन दिखाते समय क्या करते हैं कंटेनर की वॉल से टकराते हैं देखो यहां पे देख सकता है ये किससे टकरा रहा है कंटेनर की वॉल से ये किससे टकरा रहा है कंटेनर की वॉल से तो जब वॉल से टकराए गए मतलब गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से जब टकराए गए वॉल से जब टकराए तो वॉल पर क्या एग्जिट करेंगे प्रेशर एग्जिट करेंगे ठीक है तो वॉल पर प्रेशर एग्जिट करेंगे इसीलिए क्यों एग्जिट करते हैं ड्यू टू रैंडम मोशन द पार्टिकल्स मूव इन ऑल डायरेक्शन एंड सम ऑफ द पार्टिकल कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर वॉल ऑफ द कंटेनर से जैसे टकराएंगे वो प्रेशर एग्जिट करेंगे है ना और इसीलिए उसका आंसर ये हो गया द गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर समझ में आ गया क्यों एग्जिट करता है क्योंकि गैस के मॉल को सारे डायरेक्शन मूव करता है सारे डायरेक्शन मूव करेंगे तो वो अब रैंडम मोशन अगर मैं मान लो इस रूम में कहीं पे भी घूमू तेरा मेरा तेरा मेरा रैंडम मोशन दिखाओ तो मैं बहुत बार दीवारों से टकराऊंगा किसी चीजों से टकराऊंगा वैसे ही मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो दीवार से तो टकराएगा ना जिस कंटेनर में फिलअप किया है उसकी दीवार से टकराएगा ना सिंपल है है ना सो रैंडम मोशन उसका आंसर है गॉड इट क्लियर सो दिस इज वेरी ईजी आपको ये चीज याद रखनी है और भूलना नहीं है ठीक है रैंडम मोशन इज शोन ड्यू टू वॉट ग्रेटर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज्यादा डिस्टेंस होता है यानी ज्यादा मोशन होगा क्लियर सो so, देखते हैं आंसर क्या है ये बना दिया है अब इसका आंसर देखते हैं कैसे आपको इसको लिखना है ठीक है तो देखो यहां पे सिंपल है द पार्टिकल ऑफ द गैस मूव रैंडमली अब ये भी कहा इन ऑल डायरेक्शन है ना इन हाई स्पीड एज अ रिजल्ट द पार्टिकल हिट इच अदर खुद से भी टकरा सकते हैं मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे से भी टकरा सकते हैं वॉल से भी टकरा सकते जिस कंट्री में फिलअप किया उससे वॉल से भी टकरा सकते हैं इसीलिए द एग्जर्ट अ फोर्स हो गया आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं ठीक है अब देखो यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आ, आपने कभी कभी देखो बर्थडे पार्टीज में गए होगे आप है ना बर्थडे पार्टीज में आप गए होंगे तो आपने बलून देखा होगा है ना ये मान लो बलून है ये मान लो बलून है 
बलून में एयर है ठीक है ये बलून है ये एयर है आप कभी कभी देखते हो कि कोई कोई बलून जो है वो अचानक से बर्स्ट हो जाता है अचानक से बर्स्ट हो जाता है यानी फट जाता है देखा है कभी ऐसा बहुत लोगों ने देखा होगा जब धूप में ऐसा होता है या फिर है ना धूप में ज्यादातर होता है धूप में अचानक से कोई बलून बर्स्ट हो जाता है तो इसका रीजन क्या है देखो सिंपल लॉजिक लगाओ मान लो ये बलून है अब जब धूप होती है यानी जब टेम्परेचर बढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो पार्टिक मतलब गैस के पार्टिकल्स इसके अंदर है बलून के अंदर उनका मोशन बढ़ जाएगा वो ज्यादा फास्ट मूव करेगी इधर उधर क्या करेगी देखो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कौन सी एनर्जी बढ़ती है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी यानी पार्टिकल ज्यादा फास्ट मूव करेंगे अब पार्टिकल जब ज्यादा फास्ट मूव करेंगे तो ज्यादा टकराएंगे है ना तो प्रेशर भी क्या करेंगे ज्यादा एग्जर्ट करेंगे और प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो बलून क्या हो जाएगा बर्स्ट तो आंसर बहुत सिंपल है देखो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो अंदर जो गैस फिलअप है उसकी कैनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है यानी मॉलिकूल ज्यादा फास्ट मूव करते हैं और ज्यादा फास्ट मूव करने के कारण वो वॉल से ज्यादा टकराते हैं और ज्यादा टकराने के कारण प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट करते हैं यानी इस तरीके से बर्स्ट हो जाता है बहुत बार देखो आपने कभी कभी चलो इसका मैं और थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपने देखा होगा व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं ये व्हीकल्स का जो टायर है मान लो ये व्हीकल का टायर है, है ना ये जो है व्हीकल का टायर है तो टायर में भी एयर होता है है ना टायर में भी क्या होता है एयर होता है अब आपने देखा होगा कि गर्मी की सीजन में जब गर्मी का सीजन होता है तो आ, हवा हमें हमेशा कम भरनी चाहिए उसका रीज़न क्या है अगर आप हवा ज़्यादा भर दोगे टायर में गर्मी का सीजन में तो वैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा रोड पे देखो रोड पे कितनी गर्मी होती है आपको पता ही है तो आपका जो टायर है वो किसके कॉन्टैक्ट में रोड के कॉन्टैक्ट में है ना अगर ये रोड है अगर ये मेरा रोड है तो टायर रोड के कॉन्टैक्ट में तो जब तापमान बढ़ेगा जब तापमान बढ़ेगा तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी कैनेटिक एनर्जी बढ़ेगी किसकी अंदर जो पार्टिकल है उनकी और कैनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा ये टायर बर्स्ट हो सकता है यानी फट सकता है इसीलिए गर्मी की सीजन में आपका जो टायर है है ना आपका जो टायर है उसके अंदर आपने थोड़ी सी कम हवा भरनी है क्यों कम भरनी है क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा है ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ जाएगा तो अपने आप प्रेशर बढ़ जाएगा अपने आप अंदर प्रेशर ज्यादा होगा राइट गॉड इट तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है ठीक है क्लियर ठीक है दिस व शुभम ये जो मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था मैं ये जनरल एग्जांपल्स ले रहा था ठीक है ये जनरल एग्जांपल्स ले रहा था कि बलून बर्स्ट होता है टायर बर्स्ट होता है ना उसके रीजन बता रहा था मैं ठीक है मतलब यह कोई टॉपिक नहीं था ये मैं जनरल एग्जाम्पल्स ले रहा था राइट क्लियर समझ में आ गया सबको और किसी को कोई डाउट है अब देखो ये एक क्वेश्चन है अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड क्या आंसर होगा सिंपल है वुडन टेबल सॉलिड क्यों है क्योंकि वो अपना शेप फिक्स रखता है है ना वॉल्यूम फिक्स रखता है तो वही है उसका क्या होता है शेप और वॉल्यूम फिक्स है जिस चीज का शेप और वॉल्यूम फिक्स है उसको सॉलिड बोलते हैं और साथ साथ में वुडन टेबल रिजिड भी है है ना ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है तो इसीलिए हम लोग इसको सॉलिड बोल सकते हैं तो जो चीज का शेप फिक्स है वॉल्यूम फिक्स है रिजिड है इनकम्प्रेसिबल है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं सॉलिड कहलाते हैं इसीलिए वुडन टेबल सॉलिड है मतलब यू हैव टू गिव द रीजन सबको पता है वुडन टेबल सॉलिड है अब ये मत बोल रहे सिली क्वेश्चन है यहां पे रीजन पूछा है कि क्यों सॉलिड है है ना तो यू हैव टू गिव द रीजन बिकॉज उसका शेप फिक्स है वॉल्यूम फिक्स है रिजिड है और साथ ही साथ वो इनकम्प्रेसिबल है है ना इट के नॉट बी कंप्रेस्ड इसीलिए वो सॉलिड है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वी कैन इजिली मूव अर हैंड इन एयर देखो हवे में मैं ऐसे हाथ मूव कर पा रहा हूं कर पा रहा हूं ठीक है बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी कैप्ट ऑन अ कराटे एक्सपर्ट देखो कोई कराट एक्सपर्ट वो देखा टाइल्स तोड़ता है है ना तो वहां पे क्या होता है वहां पे क्या सेम मतलब उतना इजीली मूव कर लेता है वो हाथ तो यहां पे देखो उसका आंसर देते हैं हम लोग क्या है ये ठीक है ये क्वेश्चन आ सकता है आपके बुक मतलब एयर में इजीली मूव कर सकते हैं है ना तो कराटे एक्सपर्ट जब किसी वुडन ब्लॉक को या किसी चीज को तोड़ते हैं तब तो क्या होता है देखो आपको पता है कि पार्टिकल्स ऑफ द एयर हैव लार्ज स्पेस बिटवीन दैम अब ये जो एयर है इसके अंदर जो पार्टिकल्स उनके पीछे बहुत सारा स्पेस है इसलिए मैं हाथ मूव कर पा रहा हूँ है ना अगर एयर 
कि बीच में स्पेस नहीं होता तो मैं मूव नहीं कर पाता मैं खुद भी मूव नहीं कर पाता मैं हाथ मूव कर पा रहा हूँ मैं खुद मूव कर पा रहा हूँ यानी इस एयर में बहुत सारा स्पेस है है ना ठीक है लेकिन आपका जो वुडन ब्लॉक होता है जो कराटे वाले तोड़ते या जो भी है वुडन वुडन या ईटे तोड़ते जो भी होता है उसके बीच में स्पेस क्या होता है बहुत ही कम होता है वो सॉलिड होता है मतलब आपने देखा ना ईटे जिस ईटे को तोड़ते ऐसे वो क्या होता है सॉलिड होता है है ना तो वहाँ पर वो ईजिली मूव नहीं कर पाता है इसीलिए कराटे एक्सपर्ट क्या करते हैं वहाँ पर जब हाथ मूव करते देखो Also, it is rigid. For this reason, we can easily move our hands in air, but do not same through the solid block of wood. Or we need to a karate expert, है ना? तो इसीलिए karate expert ही उसको तोड़ सकता है अगर मुझे किसी चीज़ को तोड़ना है. वैसे ही साथ में liquid के साथ भी होता है. आप जब swimming जो जो swimming करता है, मान लो swimming कर रहे हो, तो swimming करते समय क्या होता है? हाथ easily move करते क्या? थोड़ा तो energy लगाने पड़ती है, है ना? थोड़ी तो एनर्जी लगाने पड़ती है ना स्विमिंग करते समय लेकिन हवे में अगर मुझे करना है एयर में करना है ऐसे हाथ मूव करना है तो और इजीली कर पा रहा हूँ यानी एयर के अंदर ज़्यादा स्पेस है लिक्विड के अंदर थोड़ा कम स्पेस है इसलिए थोड़ा सा ही मूव कर रहा हूँ और सॉलिड के अंदर मूव कर ही नहीं सकता हूँ राइट ठीक है क्लियर और कोई डाउट है ठीक है बच्चों तो आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैं कल लेके आऊँगा आपके साथ ठीक है और ओके uh, okay. तो अभी सुनो आपको जाना नहीं है बिकॉज तुरंत एसएस का लेक्चर इसी के साथ लाइव होगा राइट यू हैव टू बी लाइव और सुनो अभी जो हम लोग ने पढ़ा है सारी चीजें दिस दिस वो ऑल रीजनिंग क्वेश्चंस सारे के सारे रीजनिंग क्वेश्चंस थे जो आपको नोट डाउन करने ये वीडियो अपने आप अपलोड हो जाएगा बाद में आप नोट डाउन कर सकते हो अपने नोटबुक में लेकिन रिमेम्बर वन थिंग यू हैव टू नोट डाउन चैप्टर कंप्लीशन के बाद आप यहाँ से क्लास पे आके नोट्स कलेक्ट करके लेके जा सकते हो ठीक है आपको जिसको उसका एड्रेस पता है वो यहाँ पे आके कलेक्ट करके जाए और साथ ही साथ और एक चीज़ आज आप सेवन जितने भी सात आठ लोग देख रहे हो आपको क्या करना है इस चीज़ को प्रमोट करना है और ज़्यादा लोगों को बताना है आपके फ्रेंड्स नाइन्थ स्टैंडर्ड में जो भी फ्रेंड्स हैं है ना आप क्या कर सकते हो आप जो जब भी, भी क्लास में आते हो लिंक शेयर करते हो तो वो लिंक जो है अपने स्टेटस में डाल दो या अपने लिंक जो है वो अपने सारे फ्रेंड्स को भेज दो और बोलो कि लाइव क्लास होने वाली है बिकॉज स्कूल में भी लाइव हो रहा है तो आप कांटेक्ट में हो गए फ्रेंड्स के तो मैक्सिमम लो, लोगों तक तो पहुंचा होना है इसको ठीक है मैक्सिमम लोगों तक तो पहुंचाना है तो मैं जब कल आऊंगा लाइव तो मैं चाहता हूं कि और ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करूं ठीक है बच्चों तो आ, आप सबको लाइव रहना है सब लोग एक बार आ, बोल दीजिए कि आ, मतलब कौन कौन अभी प्रेजेंट है एस क्लास होने वाली अभी ठीक है सोशल साइंस की तो मूव कहीं नहीं करना है ठीक है पांच मिनट वेट करो कंटिन्यू करेंगे हम लोग एस एस लेक्चर गॉड इट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो बट स्टे ट्यून एस एस का लेक्चर पांच मिनट पे कंटिन्यू करेगा